ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷദായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിനമാണ് നമ്മുടെ നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നന്മ നമുക്കറിയാം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിലധികം വിവിധ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ വിവിധ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് നന്മ അതിന്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം നിന്ന് ഏതാനും ഒരു സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏതാനും കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിന്റെ സൽപാതയിലേക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനം വിവിധ മേഖലകൾ പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി നമ്മൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നന്മ ആരംഭിച്ച ഫ്രീ ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഒരു വിശപ്പെടക്കാൻ പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ നന്മ പ്രവാസി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് തുടങ്ങി വൈവിധ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് നന്മ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് നമ്മൾ പിന്നിടുന്നത് നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാശ്രമക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ പല ആളുകളും മരുന്നുകളില്ലാതെ സ്ഥിരമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നന്മ പ്രവർത്തകരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഈ ആശയം സംജാതമായതും അത് ഇന്ന് ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമുള്ളത് നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ നമ്മുടെ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും പല പിന്നെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളും നമ്മുടെ നമുക്ക് വൈകാതെ നമ്മുടെ ഈ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒരു അഭിനയോട് തുടങ്ങാം ഈ വിജയ ഈ സംരംഭം വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഓർമ്മയായ അവസരത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് മുഖ്യ ശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയം Thank you. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് വെൽക്കം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ആണ് അദ്ദേഹം നന്മ എറണാകുളം യൂണിറ്റിന്റെ സെക്രട്ടറി ആണ് നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വളരെ സജീവമായിട്ട് നന്മയോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ താങ്ക് യു സേഫ് ബഹുമാന്യപ്പെട്ട യോഗ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ എറണാകുളം നന്മ ചെയർമാനായ ശ്രീ ഇ നന്ദകുമാർ അവർകൾ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയും നമുക്കെല്ലാം വളരെ പ്രിയങ്കരനും ആയി അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻഫോസിസിന്റെ ഫോർമർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാനും കോ ഫൗണ്ടറുമായ ശ്രീ കൃഷ് ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവർകൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് കേരള ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ പി വിജയൻ ഐ പി എസ് അവർകൾ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ത്രീ ടു സീറോ വൺന്റെ എന്താ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ആയ ശ്രീ ജോസ് റൊട്ടേറിയൻ ജോസ് ചാക്കോ ഡോക്ടർ അനിരുദ്ധ് മാധ മാധവൻ ഫ്രം യു എസ് എ മറ്റ് നന്മയുടെ ഭാരവാഹികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം നന്മയെ സംബന്ധിച്ച് സേഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നൊരു പൊൺ തൂവൽ അണിയുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചോളം വർഷങ്ങളായിട്ട് ശ്രീ പി വിജയൻ ഐ പി എസ് അവർകളുടെ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡിൽ ഉണർന്ന ഈ പ്രോജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ യുവ തലമുറകളെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ യുവ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിലും ജൂനിയേഴ്സിനെ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം പോസിറ്റീവ്ലി എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് നന്മയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി പോയിരുന്നുണ്ടെന്നത് 
നമ്മുടെ പലവർക്കും അറിയാം ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും സീപ്പ് ഒ ആർ സി അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പോലെയുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പ്രാവർത്തികമായിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ വിത്ത് ഇവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് ഇവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ഹാവിങ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും ഇഷ്യൂസും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും അതിനോടുള്ള എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് ലേറ്റർ ഓൺ പ്രൊജക്ട്സ് ലൈക്ക് റീബിൽഡ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ പ്രളയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൂറിൽ അധികം വീടുകൾ ശ്രീ രമേഷ് കുമാർ ഡി വൈ എസ് പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഒരു വയറൂട്ടാം ഫീഡ് സ്റ്റമക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ പ്രൊജക്ടിൽ കൂടെ ഏകദേശം ഒമ്പത് ലക്ഷം വിശക്കുന്ന വയറുകളെയും ഏകദേശം അറുപതിനായിരം ഫുഡ് പ്രൊവിഷൻസ് നൽകിക്കൊണ്ടും സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അതേപോലെ സാദരം എന്നുള്ള പ്രൊജക്ട് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാദരം എന്നുള്ള പ്രൊജക്ട് പ്രവാസി ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡെസ്ക് എന്ന് പോലെയുള്ള കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്മ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നന്മ ഡ്രങ് ഡ്രഗ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളോ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വിജയൻ സാറിൻ്റെ ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടർ സുരേഷ് കോഴിക്കോടിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ കമ്മത്ത് എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഡോക്ടർ മുജീബ് റഹ്മാൻ കുറ്റിപ്പുറത്ത് നിന്നും വളരെ പ്രഗത്ഭരായ കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും കുറച്ച് ഫാർമ കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും ഓണേഴ്സിനെയും അണിയിരിക്കൊണ്ടും അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ് കൺട്രോളറായ രവി മേനൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒത്തുചേർന്ന് വന്ന് റോട്ടറി പോലത്തെ വളരെ തന്മനസ്സുള്ള ഓർഗനൈസേഷനെ പോലെ റോട്ടറിനെയും പിക്ചറിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡ്രഗ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പൊൺ ടൂവൽ ഞാൻ നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഒരു പിക്ചറിലേക്ക് ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നത് മൂന്നാല് മാസത്തെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൊമെന്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ സുഹൃത്ത് വിജയ് ഭാസ്കർ കുറച്ച് നേരത്തിനകം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഇന്നത്തെ യോഗ അധ്യക്ഷനും എറണാകുളം നന്മയുടെ ചെയർമാനുമായ ശ്രീ ഇ നന്ദകുമാർ അവർകളെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായ ശ്രീ കൃഷ് കൃഷ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പക്ഷെ ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ അടങ്ങും എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബ്ലി അവരുടെ വളരെ മസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റവന്യൂ സ്ട്രീംസിനെ പറ്റിയായിരിക്കാം അവർ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഷെയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പലതും ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോസിസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നര ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുപരി അതല്ലാണ്ട് അനദർ ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പക്ഷെ കുറച്ച് കാലം മുന്ന് മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളോ റിലേറ്റീവ്സോ ബാംഗ്ലൂരിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇൻഫോസിസിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇൻഫോസിസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേൾഡ് എക്കോണമിയിലോ അതുകൂടാണ്ട് ഈ അദ്ദേഹം ക്രിസ് സർ ഇപ്പോൾ ആക്സിലർ വെഞ്ചേഴ്സിൽ കൂടെ യങ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു യങ് ഐഡിയാസ് യങ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിനെ പ്രൊമോട്ട്
എന്താ പറയുക ഒരേ ടെമ്പോയിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡു ബെറ്റർ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ഹൗ ക്യാൻ യു ഡു ഗുഡ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഹൗ ക്യാൻ യു ഇൻസ്പയർ ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ആകെ ചിന്തയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് വിജയൻ സാർ പോസിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കളിയാക്കി സാറിനോട് പറയാം സാറിനോട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിജയൻ സാർ ഫോർ ബീങ് എൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് എസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ യങ് ജനറേഷൻ ഓർ ദ കിഡ്സ് ഫോർ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് എസ് അറ്റ് നന്മ യു ആർ അവർ ലീഡർ സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വെരി വെരി വോം വെൽക്കം ടു യു എസ് വെൽ സർ Uh, on behalf of each one of us let me also take the opportunity namada rotary the district governor uh, district 3201 in the governor aya uh, rotarian uh, jos chako one uh, 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 welcome to you and uh, your colleagues uh, from rotary for thank you for first of all for being part of this great initiative being a rotary club nu parayunnathu nanmaye sambandhichu ippo kore varshangal aayittulla oru oru sauhrada bandham aanu oru brother figure aanu rotary nanmaye nu parayunnathu thank you so much to each rotarians and a very very warm welcome to each one of you adu kodaande mattu bharavahigal kerala ninnum trivandrum dotte kasaragod vare mattu bharavahigal vannu chernittund welcome to each one of you Uh, to this to this landmark and a milestone event ellavarkkum nanmayade peril innu chernirikkunna ellavarkkum vinidamaya swagatham njan aashamsichu kondu nirthunu nanni namaskaram thank you ranjit enikku thonna ella nammude innu pangettunna pramukha vyaktigal ella valare vishadamaana ranjit parijayapaduthittund അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്രസ് ആണ് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം നടത്തുന്നത് നേരത്തെ രഞ്ജിത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ നന്ദകുമാർ സാർ ആണ് നന്ദകുമാർ സാർ ബി പി സി എല്ലിന്റെ മുന്നേ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടക്ക കാലഘട്ടം മുതൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്ദകുമാർ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രസിഡന്റ് സൗണ്ട് ഇല്ല നന്ദകുമാർ സർ അറിയു ദർ സർ നന്ദകുമാർ സാറിന്റെ കണക്ഷൻ പ്രശ്നമാണോ സംശയമുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താം നമുക്ക് വിജയ് ഭാസ്കർജി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എറണാകുളത്തെ വളരെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നന്മയുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഈ നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ സ്നേഹത്തോട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് 
ഫോർമലി ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നന്മയുടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പടവുകളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ലാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഇന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അധ്വാനവും പ്രയത്നവും കൂട്ടായ്മയൊക്കെയാണ് ഇതിന് സാധ്യമാക്കിയത് ഞാൻ നേരെ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം സത്യം മെഡി ബാങ്ക് എന്ന മെഡിക്കൽ സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെഡി ബാങ്ക് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് നന്മയുടെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വോളന്റിയേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഈ മെഡിസിന്റെ റിക്വയർമെന്റിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മളെല്ലാം ബോധവാന്മാരായത് ബേസിക് ഡ്രഗ്സ് അതായത് നമ്മുടെ എൻ സി ഡിസിനും അതുപോലെ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രഷർ സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് ഇത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് മെഡിസിൻസ് പല ആളുകളും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എല്ലാം അഭിപ്രായത്തില് ഈ മെഡിസിൻസ് തൽക്കാലം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇവരെ ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം കിട്ടിയത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയും ഈ മെഡി ബാങ്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അതിന്റെ അവര് ആ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉള്ള എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും ഒരു സമന്വയത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് ആൾറെഡി രജിസ്റ്റേഡ് രജിസ്റ്റേഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ആലപ്പുഴയും പാലക്കാടും തൊട്ട് പിന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് മെഡിസിൻ എങ്ങനെ സോഴ്സ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സി എസ് ആർ കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നീടുള്ളത് നമ്മുടെ എന്താ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോണേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വഴി ഒരു ഒരു പേഷ്യന്റിനെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേഷ്യൻസിനെ ഒരു മാസത്തേക്ക് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സഹായം എടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ലൈസൻസ് പ്രോപ്പർലി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ബാങ്ക്സ് ആണ് മെഡിസിൻ സൂക്ഷിക്കാനും വാങ്ങിക്കാനും സെൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സെൽ ചെയ്യല്ല ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള റൈറ്റ് ഉള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ബാങ്ക്സ് ആണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സോഴ്സസ് വഴി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ തന്നെ വോളന്റിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എസ് പി സി ഉണ്ട് അതുപോലെ റോട്ടറി ലയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വേറെ സോഷ്യൽ സംഘടനയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഒരു വെറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആവശ്യമാണ് ഡിസർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ചെല്ലാവൂ എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ നിർബന്ധം നമുക്കുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ സഹായം തേടാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു തീരുമാനം മൂന്നാമത് നാലാമത്തെ കാര്യം എങ്ങനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ്സ് വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമുക്കറിയാം കൂടാതെ തന്നെ റോട്ടറി ലയൻസ് മറ്റ് സന്ന സംഘടനകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ എല്ലാം ഹെൽപ്പ് എടുക്കും എറണാകുളത്ത് നമ്മൾ ആൾറെഡി ട്രയൽ ബേസിൽ റോട്ടറിയുടെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൾറെഡി കുറച്ചു പേർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഡിസർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡേറ്റാ ബേസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ റോട്ടറിയുടെ സോറി നമ്മുടെ നന്മയുടെ ഈ അസോസിയേഷനും ഈ നമ്മുടെ ഡ്രഗ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ജനറലി പറയാനുള്ള
അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് ശ്യാം എന്നിവരെല്ലാം ഇതിന് ശ്രമിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടു ദിവസങ്ങളായിട്ട് പാലക്കാട് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ഡോക്ടർ ഡി വൈ എസ് പി കാസിം സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇന്നലെ നൂറ് നൂറ്റി അൻപതോളം പേരുടെ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഡ്രഗ് ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ വിജയൻ സാർ വരുന്നതായിരിക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും എല്ലാവരുടെയും ആശീർവാദവും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിജയ ഭാസ്കർജി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം ഓരോരുത്തരിലും സഹജമായിട്ടുള്ള നന്മ കണ്ണി ചേർക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ആ നന്മ വളരെ കൊടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഈ നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു 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 പ്രവർത്തനം നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നന്മ ചരിത്ര യാത്ര തുടങ്ങു തുടരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ആശീർവാദത്തോടും കൂടിയാണ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡ്രിക് പദ്ധതി ഹോപ്പ് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങി നിരവധി പിന്നെ സാമൂഹിക അദ്ദേഹമാണ് നന്മയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസും മെന്റോറിംഗും ഒക്കെ നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷന്റെ കീനോട്ട് അഡ്രസ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിജയൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചു താങ്ക് യു സേഫ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു നമ്മുടെ ഈ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ നന്ദകുമാർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഞങ്ങളെല്ലാം മെൻറായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അനിരുദ്ധൻ സാർ ഇവിടെ സ്വാഗതാശംസിച്ച ശ്രീ രഞ്ജിത് നന്മ ഡ്രഗ് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ വിജയ് വിജയ് ഭാസ്കർ ഡോക്ടർ സുരേഷ് ഡോക്ടർ മുജീർ റഹ്മാൻ ശ്രീ കാസിം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ റോട്ടറിയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ശ്രീ മിസ്റ്റർ ചാക്കോ ആൻഡ് അതർ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നേരത്തെ രഞ്ജിത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ആളുകൾക്ക് ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു അതിനുള്ള തുറക്കം കുറിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗസ്റ്റുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവേശം പകരുന്ന രണ്ട് ഗസ്റ്റുകളാണ് ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്മയുമായിട്ട് നന്മയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പലവട്ടം നന്മയെ ക
നമ്മളെ ചില നന്മ ലേണിംഗ് സെന്റർ സർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രീ അഭിലാഷ് വൈ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും മറ്റു പരിപാടികളിലൊക്കെ സാറിനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ നന്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും നന്മയുണ്ടോ നടക്കുന്ന സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് അദ്ദേഹം ഒരു 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 ഹൈലി ഒരു ഒരു കോൺസ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ആയിരിക്കുന്ന എത്തിക്കലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് മാൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു മാൻ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോ മാൻ ഓഫ് നോ നോൺ സെൻസ് നോൺ മാൻ ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് വേർഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് വലിയൊരു ഫിലോന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ നന്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിലും അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഡ്സ് ചിലവാക്കിയിട്ട് ഒരു ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് റിസർച്ച് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പത്മവിഭൂഷൺ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനമായിരിക്കും ഇൻഫോസിസിന്റെ കോ ഫൗണ്ടർ എന്നിങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിപത്ര പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സോറി കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ വിഭുമുഖ പ്രതിഭയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറെ ആവേശം നൽകുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ പേരുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ സാന്നിധ്യം ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവേശവും ഉണർവും നൽകാം മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ അനിരുദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു ടെൻ വേൾഡ് ഫേമസ് ന്യൂട്രിഷൻ സയന്റിസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഒരാൾ ഡോക്ടർ അനിരുദ്ധനായിരിക്കും അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹം ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ സാൻ ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം ന്യൂട്രിഷനിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തു ന്യൂട്രിഷനിൽ പി എച്ച് ഡി എത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം സാൻഡോസിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ഹെഡായി മീൻവയൽ വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നും വരുന്ന പത്രാളക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസറിന്റെ ഡിറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിമ്മി കാർട്ടർ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടാണ് പ്രസിഡൻഷിപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ നോർക്കയുടെ ഡയറക്ടർ ആണ് പൊക്കാനയുടെ ഫോണ്ടർ ആണ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന അതുപോലെ അദ്ദേഹമൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറെ ആവശ്യം നൽകുന്നത് നന്മ രണ്ടായിരത്തി ആറില് കുറച്ച് വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും സഹായം അറിയിക്കുന്ന അറിയിക്കുന്നവരും സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇതിനൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആരും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മന്റെ ആവശ്യം അതിലുള്ള മിക്ക ആളുകളും ഉടനെ ഇവിടെ തന്നെ പ്രേരിക്കുന്നത് ശ്രീ രമേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും തുടക്കം മുതൽ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെയാണ് പിന്നീട് അത് ആ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അതിലൊരു വലിയ അടി ഒരു ഫിലോസഫി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ചെറിയ ആളുകൾ ചെറിയ രീതിയിലും വലിയ ആളുകൾക്ക് വലിയ രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അമ്മ നമ്മുടെ മദർ തെരേസ ഒരിക്കലും പറയേണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരല്ല പക്ഷെ ചെറിയ ആൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നന്മകളെ ഉണർത്തുന്നതിനും നന്മകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പലപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റും ഒരു സൈലന്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു പ്രയർ പോലെ സൈലന്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിനെ വലിയ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ നമ്മളെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ അനിരു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാർ ഒരുപാട് തവണ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ അവസരത്തെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയാണ് ഉദയ കോളനിയിലെ ഏറ്റവും ക്രൈം പ്രോൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കോളനിയിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു പക്ഷെ നന്മ തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ ഏകദേശം അറുപതോളം കുട്ടികളെ നമ്മൾ മെൻറ്റർ ചെയ്യും അവരിന്ന് സ
മറ്റൊന്നുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അതിലൊരു പതിനായിരത്തിൽ പരം കുട്ടികളെ നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തി വരുന്ന മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പരീക്ഷകളിൽ തോൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഹോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി ചേർത്തുകൊണ്ട് അവരെയും പഠനത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ഹാർഡ് സ്കിൽ മറ്റ് ജീവിത ഉപാധി നേടാനുള്ള സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഹോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും നന്നാക്കി കാണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസരമായിരുന്നുകൊണ്ട് പല ക്യാമ്പുകളിലായിട്ട് റിലീഫ് മെറ്റീരിയൽ എത്തിക്കുകയും ആളുകളുടെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിലും പങ്കാളികളായിരുന്നു പിന്നീട് ശ്രീ രമേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കി നൂറെണ്ണം വീട് പൂർത്തിയാക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെയും റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അന്ന് ആ വീടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ശ്രീ രമേശ് പറയുന്നത് ഈ അതേപോലെ മറ്റൊരു വലിയൊരു അവസരമായി നന്മ കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഒരു അവസരമായിരുന്നത് നമ്മളുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് ഹെഡ്കോർട്ടേഴ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തലേ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആളുകൾ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനെങ്ങനെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം നിയമം ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും ഞങ്ങൾ ഞാനും ഫാദർ സോണിയും തമ്മിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീടില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് പാക്കറ്റ് ഉപ്പുമാവുമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് കൊച്ചിയിലേക്കും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം പേർക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൂട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് മാറുകയും അങ്ങനെ ഏഴെട്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ പശപ്പ് മാറ്റുക ചെയ്യുകയും നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ അവരുടെ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ പറ്റി അത് ഇപ്പോഴും പല ജില്ലകളിലും നിർബാധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കോവിഡ് വാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തന്നെ കുറെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് ഇതൊക്കെ അവരാണ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ പോലീസ് പക്ഷെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും സൈലന്റ് ആയിട്ട് എന്നാൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമാണ് ക്ലീനേഴ്സ് ഈ ക്ലീനേഴ്സിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ആദരവ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നന്മയുടെ പ്രവർത്തകർ കാസർകോട്ട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എണ്ണായിരത്തോളം വരുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഈ ക്ലീനേഴ്സിന് ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് വെക്കും അത് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആവേശവും ഒരു ആത്മാഭിമാനവും വലിയ വലിയ രീതിയിലായിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റുമായി ചേർന്നിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ ഒരു ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഫോറം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ആർക്കും ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബ്ലഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഈ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒക്കെ അസ്തമിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തെയും അതിന്റെ ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യരിലുള്ള നന്മയെ ഒക്കെ തൊട്ടുണർത്താമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ പോസ് പോസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്ലോറിംഗ് പോസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റീസിന്റെ ഒരു ടോക്ക് ഷോ നമ്മൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഫ്രൈഡേ ടോക്ക് സീരീസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരം ടോക്കുകൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഴ്ചകളായി നടത്തി ഏകദേശം അമ്പതോളം സ്പീക്കേഴ്സ് ഫ്രോം എമിനൻറ്റ് അതിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫോസിസിന്റെ മറ്റൊരു ഫൗണ്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ശ്രീ ശിബുലാൽ അതുപോലെ തന്നെ വി എസ് എസ് സിയുടെ ഡയറക്ടർ സോംനാഥ് ഫിവിലിയം വേൾഡിലെയും എല്ലാത്തിലും ഡോക്ടർ ഐ എസ് ഐ പി എസ് ആയ നിരവധി പേര് പങ്കെടുത്ത് ആളുകളിൽ ആവേശം ഉണർത്തുകയും അതൊരു രണ്ടു ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകൾ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പം പല ഓണറുകളും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കാണാൻ ടി വി ഇല്ല ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റേഴ്സ് ചാനൽ ടി വിയിലൂടെ ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് നന്മ എന്നിങ്ങനെ സംഘടനകൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഏകദേശം
ഒന്ന് ആരോഗ്യവും രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ആണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വലിയ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും സംശയമാണ് കാരണം അറിവിനെയും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഇന്നോവേറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനും കഴിവുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് എടുത്ത് പഠിത്തു ഉയർത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് വലിയ ഒരു ആ അർഹിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് ഈ ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെ ഇതിനെന്തെല്ലാം അവരവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നന്മ ലേണിംഗ് സെന്റർ എന്നുള്ള ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെന്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇരു എട്ടോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇനിയും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിക്ക് എന്റെ സൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ലേണിംഗ് സെന്റേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആ ലേണിംഗ് സെന്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരു വലിയൊരു ടീം നമുക്ക് ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എമ്മിലും ഹാർവാർഡിലൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പത്തോളം ടീം നമ്മളെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്കോ ബാലകൃഷ്ണ സാറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൂടി കിടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു കുറെ ആളുകളെങ്കിലും ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന ഇന്നോവേറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് പടുത്തു ഉയർത്താൻ പറ്റുമെന്നും അതുപോലെ സ്വപ്നം കാണാനും നമുക്കൊരു കേന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ നന്മ ലേഡിങ് സെന്ററിലൂടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം സൃഷ്ടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രഗ് ബാങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നന്മ സെൽഫ് ഡെസ്ക് ആണ് കോവിഡ് പീരീഡിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോഴിക്കോട് നിന്നും കോഴിക്കോട് പൊന്നാനി തിരുവനന്തപുരം കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഒരു അഞ്ചോളം ഡോക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഈ ഈ പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സഹായകരമാണ് അതൊരു പെർമനന്റ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദന പോലെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പീരിയാട്രിക് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ കൂടെയുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഡോക്ടർ സുരേഷിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന്റെയൊക്കെയാണ് നേതൃത്വം എന്നുള്ളത് വളരെ സഹായമാണ് അതേപോലെ എം ഇ എസ് ന്റെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മുജീബ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ സംഘം നമുക്ക് ഇതിന് അനുഗ്രഹമാകുന്ന തരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഈ പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ പിന്നെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ അവർ മാറ്റിവെക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എസെൻഷ്യൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഡയബറ്റിക്സിന്റെയും അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതം ഒന്ന് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുക അവയവങ്ങളിൽ അത് വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിനെ അത് ബാധിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷേ വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഡാമേജിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ വലിയ ഡാമേജിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോയേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു 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 സ്വപ്നവും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിഷൻ ബെറ്റർ ടു മാറാ എന്നുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് നേടിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു നോളജ് ബാങ്ക് ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ അരവിന്ദോ സൊസൈറ്റി അരവിന്ദോ സൊസൈറ്റി കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് നന്മയുടെ പാർട്ട്ണറാണ് അരവിന്ദോ സൊസൈറ്റി പോണ്ടിച്ചേരി അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസിയും യുനിസെഫ് നന്മയുടെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതൊരു വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലെ ആദ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് യുനിസെഫിന്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്
and with his dedication and commitment rose to stop eclions of his profession kerala mathramalla even outside kerala and beyond india sir it's a great privilege to have you here for this inaugural session and would be indeed amazing to hear of your ideas thoughts vision and advice from your inspiring and magnificent mind which has got a very great reserve of experience we are really honored by your august presence and now i call upon you to address this august audience thank you sir mic on us the gents please varunalla sir ൾക്കും എന്റെ ആദ്യ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് ലോഞ്ചിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിസന്ധിയുമായി നമ്മളൊരു ഒരു ക്രൈസിസിൽ കൂടി ഒരു വളരെ ഒരു ബാഡ് ടൈമാണ് എപ്പോഴും ഒരു കഷ്ടമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ക്രൈസിസിൽ നമ്മളും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മാസ്ക് ധരിക്കുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ ശുചിത്വം എന്നിവയാണ് ഇവ ഇവ സ്വയം പരിശീലി പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ഉത്തരവ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഇവ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണ്ടത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ ഒന്നിലേറെ വാക്സിനുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു മിഡിൽ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് അടുത്ത വർഷ പകുതിയോടു കൂടി സാധാരണ നിലയിൽ നോർമൽസി റിട്ടേൺ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇപ്പോഴ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്മയുടെ ഓരോ സംരംഭങ്ങളെ പറ്റിയും ഈ മീറ്റിംഗില് പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് ഓരോ 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 സോഷ്യൽ കോസസ് അഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ശ്രീ വിജയൻ ആൻഡ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഐ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു സ്കെയിൽ അപ്പ് സം ഓഫ് ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് വെരി മച്ച് നീഡഡ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി ഈ പ്രസന്റ് ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിരവധി വിള്ളലുകൾ ഫിഷേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീ വിജയൻ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴ് അതായത് ഈ മീറ്റിംഗ് തന്നെ ഒരു വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് ആണ് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് വെർച്വലി വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓഫീസ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ട്രാവൽ ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ആ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ പല ആളുകൾക്കും വീട്ടിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇല്ല പല കുടുംബങ്ങൾക്കും ആ കുട്ടികളൊക്കെ 
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പിന്നോക്കം അതുപോലെ തന്നെ ദർ ആർ മെനി ഡെയിലി വേജ് ഏണേഴ്സ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനോ ഉപജീവന മാർഗം നേടാനോ കഴിയുന്നില്ല കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല സോ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പലരും നന്മയപ്പാതിരി പല ഓർഗനൈസേഷനും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സഹായിക്കാൻ ആൻഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഷോയിങ് ആക്ച്വലി ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ പീപ്പിൾ അതൊരു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതൊരു ലെസണും കൂടെ ആണ് അത് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ പറയാതെ അതുപോലെ തന്നെ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഓൾഡർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ വിത്ത് കോ മൊബിലിറ്റീസ് അവരെയാണ് കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്സ് ഡെത്ത് പീപ്പിൾ ആർ ആക്ച്വലി മച്ച് ലെസ് ദൻ അതർ കൺട്രീസ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് ഓൾഡർ പീപ്പിൾ ആർ മോർ അഫക്റ്റഡ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ഒരു ലെസണും ഈ ഈ ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഭാവിയിൽ നമ്മളൊരു ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നോട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷ ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് പീപ്പിൾ വിൽ അഡോപ്റ്റ് എ മോർ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് മോർ ഹെൽത്തി ലിവിങ് ലെസൺ ഫ്രം ദിസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ മികച്ചതാക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമൂഹം മികച്ചതായി തീരുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റാരെ മറ്റാരെക്കാളും നമുക്കറിയാവുന്നതും മറ്റാരെക്കാളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓരോ ആളും ഏറ്റ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും you know we must do whatever we can as individuals as groups whatever small things you know we must become problem solvers and rather than people who complain about problems angana cheyyanengil namakku problems oro nayitta mari adakke solve cheyanum kariyum ennana ende my um, humble submission to all of you ഈ ഗവൺമെന്റ് പോലും ഓരോ ഗവൺമെന്റും നമ്മൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകളാണ് അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബി ദ പീപ്പിൾ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു സോൾവ് അവർ ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻഫോസിസിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഐ ബിൻ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ some um, social uh, work some problems addressing some problems in society sri vijayan adine patti indicate cheyittunde ende philanthropy initiatives nokkana aging and aging related neurological disorders and other alzheimer's parkinson's dementia affect cheyittunde aging related disorders ulla aalukalukku sahayam cheyathakka vithulla റിസർച്ചും ആ ഡിസീസിനുള്ള ക്യൂവേഴ്സും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഞാൻ അത് അതിനുവേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷനും അവരെ എങ്ങനെ പരി സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ വളരെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അത് റെക്കഗ്നിഷൻ ശ്രീ വിജയൻ ഓൾറെഡി പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യുനെസ്കോ പോലും നന്മയുമായിട്ട് നന്മ ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും സോ ഇത് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വേറെ ആരെ കൊണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും നമ്മൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എത്ര ചെറുതായാലും ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ സ്പെൻഡിങ് വൺ അവർ എ ഡേ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ സോൾവിംഗ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് റാദർ ദാൻ ബിക്കമിങ് എ പ്രോബ്ലം ഐ തിങ്ക്
these problems will get solved no oru kutiye padipikya oru veetilekkulla bhakshanam ettikya avarku oru internet connection eduthu kodukka illengil oru computer pale veetile pale computer undengil adu donate cheyya ingane oru oru kudumbangale sahayikkumbolum aa kudumbathine nallathu varunnu അങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സംരംഭത്തിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു വിജയൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു keen to participate and uh, share my thoughts uh, during this time um, so thank you very much i wish uh, everyone the very best and i wish nanma foundation and all the people involved um, more power to you more strength to you more resources to you and more recognition to you so that there are many more such initiatives in india thank you all very much and all the very best താങ്ക് യു സാർ നമുക്ക് നേരത്തെ വിജയൻ സാർ സംസാരിച്ച സമയത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടർ മാധവൻ അനിരുദ്ധൻ സാറാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂട്രീഷണൽ സയന്റിസ്റ്റുമാരിൽ ഒരാളാണ് നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ യു എസ് ൽ നിന്നും ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നോ കേൾക്കുന്നോ കേൾക്കാം സർ കേൾക്കാം കേൾക്കാം നന്മയുടെയും സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ്സിൻ്റെയും തുടങ്ങിയ നന്മ നിറഞ്ഞ നിരവധി പരിപാടികൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ലോകം മുഴുക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സി എൻ എൻ തുടങ്ങിയവരുടെ മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടി എന്നിട്ട് പോലും തികച്ചും സാധാരണക്കാരനായി ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന മട്ടിൽ നടക്കുന്ന ശ്രീ വിജയൻ സാർ രാമസ് ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മറ്റു വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ഈ വേദിയിൽ ഒരവസരം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ക്രിസ് മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകാലുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് വളരെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് നേരിട്ട് സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷനിലൂടെ ആണെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വലിയ വലിയ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായാലും സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൗതുകകരമായ ഒരു പ്രത്യേകത വലിയ ബഹളവും ഒച്ചപ്പാടവും ഇല്ലാതെ ശരിയായ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി ആണ് പ്രവർത്തന ശൈലിയിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ പോക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഐഡിയലിസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പല പരിപാടികളുമായിട്ട് മടങ്ങി വന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂട്രിഷനിലെ അഭാവം ന്യൂട്രിഷൻ എത്രത്തോളം അഭാവമാണെന്നും അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജനറേഷൻസിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ആ റിപ്പോർട്ടിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ത്യയിലെ നാല് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടികൾ എഴുപത് ശതമാനത്തിലേറെ കുട്ടികൾ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അവർക്ക് നീളം വയ്ക്കത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾ വേസ്റ്റഡ് ആണ് വേസ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീളം വയ്ക്കും പക്ഷെ നീളത്തിനനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല ഈ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു 
ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ പലതും ഇതിന് തുല്യമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ പാകിസ്ഥാനിലാണെങ്കിൽ ഇത് നയൻ പെർസെന്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റണ്ടിങ് കേസസ് ഇന്ത്യയിൽ സെവൻറ്റി പെർസെന്റിന് മുകളിലാണ് ബംഗ്ലാദേശും നേപ്പാളും ശ്രീലങ്ക ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ടെൻ പെർസെന്റിന് താഴെയാണ് ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് അമേരിക്കയിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് വളരെയേറെ വിഷമമാണ് ഉണ്ടായത് ആ വിഷമം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ന്യൂട്രിഷൻ സംബന്ധിച്ച് റിസർച്ച് നടത്താനും അതെങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളിൽ ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു പുതിയ തലമുറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നമുക്കൊരു പങ്കാകണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ അമേരിക്കയിൽ പോയി വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വരാനിടയായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കാണുന്ന കണ്ട പല കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൗതുകമായതും ഏറ്റവും അഭിലഷണീയവുമായ ഒരു രംഗമാണ് സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസിൻ്റെയും നന്മയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രീ വിജയൻ്റെ പ്രവർത്തന വീതികൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ നന്മയിലേക്ക് നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നതിലേക്കെങ്കിലും ഞാൻ എത്താൻ കാരണമായത് ഞങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നന്മയുടെ ലക്ഷ്യവും ഈ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളാകുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള അമ്മയുടെ ആരോഗ്യവും പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് വയസ്സ് വരെ ആ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും നാല് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു പതിനാലോ പതിനെട്ടോ വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഇത് ഈ രംഗത്ത് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആ കോഴിക്കോട് ബേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഈ ഒരു അവസരം നന്മയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ചേരാൻ കാരണം നമ്മൾ ചേരാനും ചേരുന്നതിനുള്ള അതിൽ വളരെയേറെ പ്രയോജനം ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യും പ്രായോഗികമായിട്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതിനുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ നന്മയുടെ പുതിയ ഈ മാറ്റ പുതിയ ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനവും ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും അണിനിരത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം അടുത്തതായി റൊട്ടേറിയൻ ജോസ് ചാക്കോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ റോട്ടറി ത്രീ ടു സീറോ വൺ അദ്ദേഹത്തെ ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ നന്ദകുമാർ നന്മയുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ വിജയ ശില്പി ശ്രീ വിജയൻ ഐ പി എസ് അവറുകൾ ഡോക്ടർ അനിരുദ്ധൻ സാർ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ റൊട്ടേറിയൻ വിജയ ഭാസ്കർ രഞ്ജിത്ത് വാര്യർ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ നന്മ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് ബാങ്ക് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ത്രീ ടു സീറോ വണ്ണിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന സംഘടനയെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിൽ പരം രാജ്യങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഘടനയാണ് റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ സേവനം മുഖമുദ്രയായി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സംഘടന കേരളത്തിൽ മുന്നൂറിൽ പരം ക്ലബുകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ത്രീ ടു സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ മുതൽ പാലക്കാട് തൃശൂർ എറണാകുളം ഇടുക്കി എന്നീ അഞ്ച് റവന്യൂ ജില്ലകളിലായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പരം ക്ലബുകൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കീഴിൽ റോട്ടറിയെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ലോകം നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായ പോളിയോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മരക രോഗം ഈ ഭൂമുഖത്ത് തന്നെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റോട്ടറി ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ വലിയ വലിയ ഒരു സേവനമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോട്ടറി ഇന്ന് ബില്ലൻ മെലിൻഡ ഗേറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനുമായി സംയുക്തമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഒരു മരക രോഗത്തെ നേരിടുന്നത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മേഖല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രണ്ടോ മൂന്നോ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ചില കേസുകൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്മ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിൽ ഈ നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ പേരിലും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിൻ്റെ വിജയ ശില്പികളായ വിജയൻ സാറിനെയും വിജയ ഭാസ്കറിനെയും രഞ്ജിത് വാര്യരുടെയും ഞാൻ അങ്ങേറ്റം
മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഫുഡ് പാക്കറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങി വീട് നൽകുക തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വഴി ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിജയൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിജയഭാസ്കർ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും നന്മയാണ് നാം എല്ലാം ഇതിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന അറുപത് ശതമാനത്തോളം മരണങ്ങൾ പ്രിമച്ചുവർ ഡെത്ത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുൻ പ്രാസംഗികരെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റിക്സ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾ മൂലം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ ഇതൊരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതിനുള്ള അവയർനെസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റോപ്പ് എൻ സി ഡി എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു ടാഗ് ലൈനും ഉണ്ട് വൺ സ്പൂൺ ലെസ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സ്പൂൺ ലെസ് ഓഫ് ഓയിൽ വൺ സ്പൂൺ ലെസ് ഓഫ് ഷുഗർ വൺ സ്പൂൺ ലെസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എക്സസൈസ് എന്നുള്ള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി കൂടി റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രവർത്തനമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്തും റോട്ടറി ഒട്ടനവധി സേവനങ്ങൾ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഫുഡ് പാക്കറ്റ് വിതരണം പി പി കിറ്റ് വിതരണം ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വെന്റിലേറ്റർ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ജീവകാരണികൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ റോട്ടറി ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പൊ നന്മ ഫൗണ്ടേഷനുമായി കൈ കൈ കോർത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം നല്ല പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ഉള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് അതിന് ഉള്ള ഒരു ചർച്ചകളും ഇതോടകം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലൊരു സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളിയാവാൻ കഴിഞ്ഞതിലും എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിജയൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോപ്പ് റോട്ടറി ആൻഡ് പോലീസ് എന്നുള്ള ഒരു സംഘടന വഴി കേരളത്തിൽ റോഡപാടങ്ങൾ വളരെയധികം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുവാൻ ഉള്ള പദ്ധതികളും റോട്ടറിയും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തില് ഒട്ടനവധി ജീവകാരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി റോട്ടറി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇതില് ഈ നന്മയുമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ സംഘാടകരായിട്ടുള്ള വിജയൻ സാറിനും വിജയ ഭാസ്കറിനും അതുപോലെ ചെയർമാൻ നന്ദകുമാറിനും രഞ്ജിത് വാര്യർക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാ സോൾജിയേഴ്സിനും റോട്ടറിയുടെ പേരുള്ള എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു നന്മ ഫൗണ്ടേഷന്റെ മറ്റൊരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ മരുന്ന് വിതരണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രതീകാത്മകമായ ചടങ്ങ് പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു ഒരു ഉദ്ഘാടനം എറണാകുളം യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ നടത്തുകയാണ് ഒരു രോഗിക്ക് മരുന്ന് നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗിരിജ സുരേഷ് ഷാജി ജേക്കബ് ത്രേസ്യമ്മ അഞ്ചുപേർക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് 
ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രസംഗം എത്തിയിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ മറ്റുള്ളവര് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ തുടക്കം കൊടുക്കണതിന് ആസ് എ ഡോക്ടർ ഐ വിൽ ബി മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് നേരത്തെ ഇവിടെ സ്പീക്കർ പറയുകയുണ്ടായി വി മസ്റ്റ് ഡു വാട്ട് എവർ വി ക്യാൻ ആ ഒരു ക്യാച്ച് ഈ വേർഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇരിക്കണേ വി വിൽ ഡു ആൻഡ് വി വിൽ സക്സീഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദിസ് this program for ever and increase from 13 members at present to the maximum what we can thank you very much for giving an opportunity to do this uh, a, a noble program for this for this uh, from the under the umbrella of nanma movement thank you ere nanni nammade ernagulam nanma drug bank team ere sandosham njangalukku pagirunu aa anju rogikalkkum മരുന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത ഘടകത്തില് ഇപ്പോൾ ദസ് എനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വാല്യൂബിൾ ഡിഗ്നിറ്ററി ഹു ഹാസ് ജോയിൻഡ് എസ് എ വെരി സീനിയർ ഐ എസ് ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസ് ഹു വാസ് ഓൾസോ ദ ഫോമർ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏർലിയർ ആൻഡ് ഹി ഇസ് ഓൾസോ നൗ ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഐ നൗ ഇൻവൈറ്റ് യു സർ മിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസ് ടു സേ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ടു ദിസ് ഗാദറിംഗ് uh well friends good morning everybody can you hear me can you all hear me yes sir yes so uh, uh in fact i didn't know that i had to speak uh, on this occasion angeyte sandosham undu nanmede ee chadangal pangadukkunnadine enikku sadhyamayil uh thannal kariyna ennum എളിയതാണെങ്കിൽ കൂടെയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് വേണം നാം കരുതാൻ ഓണത്തിന്റെ ഈ ഉത്സവ മേളയിൽ അതിന്റെ ഒരംശം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമുക്കുണ്ട് അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടി സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നന്മ ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ദൂരം നിന്നാണെങ്കിലും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുണ്ട് ഭാവിയിലും ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ ഭംഗിയായ സംഗതികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് മിസ്റ്റർ വിജയൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ വിജയഭാസ്കർ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നന്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ നന്ദകുമാർ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണ കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നന്മയ്ക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയട്ടെ അതിലൂടെ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ എളിയ സഹായം ചെയ്യുന്നതിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി മിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസ് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നേരത്തെ ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം മൂലം നമ്മുടെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ നന്ദകുമാറിന് ഈ പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടായിരുന്നു കണക്ടിവിറ്റി പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരിക ചെയ്തു നന്മയുടെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ വളർച്ച വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ നല്ല സന്മനസ്സുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തടസ്സവും ഒരു കാര്യത്തിനും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നന്മയുള്ള ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മൾ നന്മയുള്ള മനസ്സുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ നന്മ നമ്മള് ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലൈഫ്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫാമിലീസിനെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഇപ്പ
ഏഴ് സെന്ററിലായിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം സ്കൂളിലെ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ സിലബസ് അല്ല സ്കൂൾ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യാത്ത അവരുടെ കാരിയറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരിയർ ഒരു ലക്ഷ്യം ഡ്രീം ജിൻ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡ്രീം അവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിലബസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാണ്ട് ഇപ്പോ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സിയിലെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആയവർ അവരാണ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊല്ലം ഏകദേശം നയൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റഡി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ ഇക്കൊല്ലം തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഈ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഡീഷണൽ കോഴ്സ് മാത്സ് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആവറേജ് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരു കൊല്ലം ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് നന്മ ഈ ബിൽ കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ നിന്ന് മാറി നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറോളം വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൽ നൂറ് വീടുകൾ ഓൾറെഡി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആറ് വീടിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം ഏജൻസീസ് ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ചവരുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വളരെ നീണ്ടു പോകും ക്രഡായ് ജിയോജിത്ത് ചാക്കുള ബിൽഡർ അങ്ങനെ കുറച്ചു പേരുടെ കൂടാണ്ട് വളരെയധികം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഫീ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോൾ ഫീഡ് ദ സ്റ്റമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ നോട്ടീസിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഭക്ഷണം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആളുകൾക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓളം ഫുഡ് കിറ്റ്സ് ഈയിടെ വിതരണം ചെയ്തു വളരെയധികം മെഡിക്കൽ ഹൈജീൻ കിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അങ്ങനെ വള നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വിട്ട് സമൂഹത്തിൽ നന്മ ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അന്വേഷിച്ചു വിജയൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ തപ്പി നടക്കുകയാണ് ആ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം വളരെയധികം സന്മനസ്സുകൾ ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടായ്മ എന്തായാലും നന്മയെ വളരെയധികം ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നന്മയായി സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല മനസ്സുകൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു സാർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറായി തുടങ്ങി പക്ഷെ വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വളരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചു പേര് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഡ്രഗ് ബാങ്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ സുരേഷ് ജി അദ്ദേഹമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിറ്റി മെഡിസിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ പാലിറ്റിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കുകയും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറാണ് കോഴിക്കോട് അത് ഡോക്ടാങ്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് അവിടെ തന്നെ ഡോക്ടർ രതീഷും കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിച്ചു നമസ്കാരം കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സേഫ് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലെ രണ്ടു വാക്ക് ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വിപുലമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മള് നന്മയുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ലോകത്തിൽ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഖലയിലാണ് നന്മ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരുന്ന ഒരു പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റി അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ സർവൈവൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഫുഡായിട്ടും വീടുകളായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ സർവൈവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ഈ സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് ആരോഗ്യം ആരോഗ്യത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് നന്മയുടെ ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് ഇത് ഡ്രഗ് ബാങ്ക് എന്നുള്ള നിലക്ക് പക്ഷെ ഈ ഈ വളരെ വിപുലമായ ഒരു 
ഒരു ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് ഈ മേഖലയിലും മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ള നില ആക്റ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും തന്നെ ഈ മേഖലയിലൂടി നന്മക്ക് ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ദിശാബോധം ഉണ്ടാവുകയും വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കോഴിക്കോടുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാവിധ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇതിലുണ്ടാവും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ ഡോക്ടർ രതീഷ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ രതീഷ് ആണ് കോഴിക്കോട് ഈ നന്മാട്രക് ബാങ്കിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയും രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട്ട് <laughs> 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 വെൽ സെറ്റ് ടു വേസ്റ്റ് ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് റൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ബാങ്ക് അതായത് ഒരു അതിന്റെ റൂമും അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു ഡ്രഗ് ലൈസൻസ് സെക്യൂർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ഡ്രഗ് ലൈസൻസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറിയെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് നാളെയായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് നന്മ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി ഈ പ്രൊജക്റ്റ് വമ്പിച്ച ഒരു വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രത്യാശിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് പാലക്കാട് നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുൻ ഡി വൈ എസ് പി കൂടി ആയിട്ടുള്ള കാസിം സാറാണ് കാസിം സാറിനെ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ സ്നേഹ പ്രശ്നം പ്രിയങ്കരായ നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ അതിഥികളെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് നന്മ ഫൗണ്ടേഷന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി എനിക്ക് തോന്നി ഏറ്റവും ഏറെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യവെപ്പായി ഇതിന് കാണാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യരംഗത്ത് നമുക്കറിയാം കൂടുതലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണ് കൂടുതലും അവർക്കൊരു അത്താണിയായി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയാം മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് നീങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല അപ്പൊ അവർക്കൊരു അത്താണിയായി അവരുടെ അടുത്ത് മരുന്നെത്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ നാടാക്കി മാറ്റിയ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആദരവും കൂടിയാണ് ഈ സേവനം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് നിരവധി ട്രസ്റ്റുകളും സംഘടനകളും ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്ലബ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നന്മയെ വേറിട്ട് നിൽക്കും നിർത്തുന്നത് ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിൽ അർഹരായ ആളുകൾക്ക് അവരെ വേദന കെട്ടാൻ അവരുടെ ദുഃഖം കെട്ടാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം കൈത്താങ്ങ് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പിന്നെ മാർഗം കണ്ടെത്തി എന്നാണ് നമ്മയെ മറ്റ് സംഘടന ഒന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ജി എസ് ആറിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഗൈഡൻഷിപ്പ് അത് നേതൃത്വത്തിൽ നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗാതരായ ആളുകൾക്ക് രത്താണയും മാറാൻ കഴിയട്ടെ പിന്നെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും പാലക്കാട് നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് നിലയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നന്ദിയും കടപ്പെടാറിയാണ് ഞങ്ങളും ഉടനെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രധാനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഏറെ വൈകാ തന്നെ പാലക്കാട്ടും ഇത്തരത്തിന്റെ ഒരു സംരംഭത്തിന് മുതിരാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും 
നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് ഡോക്ടർ കമ്മത് സാർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പെഡിയാട്രിക് അസോസിയേഷന്റെ ഫോമർ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് നേതൃത്വം അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതായിരുന്നു വീണ്ടും ഇത് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയതിനാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളത് എന്താന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെയൊരു ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ നന്മയുടെ ആരോഗ്യ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ ആരോഗ്യ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും ആ സുരേഷ് ഡോക്ടറിൻ്റെ മാതിരിയുള്ളവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം അതിൽ എല്ലാവരും പുറകിലും പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരും എറണാകുളത്തുള്ള ഓരോ നന്മയുടെ വർക്കേഴ്സിനെയും എല്ലാവരും ഇവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടു മണിയായി രാവിലെ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഫ്ലോറിഡയിലാണ് ഉള്ളത് പേര് സുനിൽ വർഗീസ് മനോളി അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ ഫ്ലോറിഡയുടെ ടു തൗസൻഡ് നൈനിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോമയിലെ ജുഡീഷ്യൽ കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ നന്മ എന്ന ഈ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരാ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തും ഞങ്ങള് നന്മയുടെ പര്യായമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ വിജയൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാനുള്ള താല്പര്യവും സ്നേഹവും ആഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങള് ചില ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇതൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ നന്മയുടെ കൂടെ ഉള്ള എന്റെ ലോക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും എന്റെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു സു ഒരു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് നന്മയുടെ കൂടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കാണുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നു ഇതിന്റെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറ് പിന്നെ ഡോക്ടർ അനന്തൻ ഞങ്ങളുടെ ടെക്സസിലുള്ള അനന്തൻ സാറ് പിന്നെ സെയ്ഫ് രഞ്ജൻ നന്ദകുമാർ സാർ പിന്നെ അങ്ങനെ പലരും അവരെല്ലാം ഞാൻ ശരിക്കും അഭിനന്ദിക്കുന്നു നന്മ വളർന്ന് ഇനിയും ഒത്തിരി വളരട്ടെ ഒത്തിരി വളരെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ അതിനുള്ള ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി സക്സസ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ബി വിൽ ബി വിത്ത് യു ഓൾ ആൻഡ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഓൾ ആൻഡ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ജയ് ഹാൻഡ് നമുക്ക് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നന്മ ട്രക്ക് ബാങ്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മുജീബ് റഹ്മാൻ അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ആക്ടോൺ പോലെയുള്ള സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തുള്ള ആളുമാണ് നന്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹം സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രക്ക് ബാങ്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വളരെ സുദീർഘമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപം പറയാം ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് വളാഞ്ചേരി കുറ്റിപ്പുറം തിരൂര് മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് ഫുഡ് കിറ്റുകൾ അതായത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ അടങ്ങുന്ന കിറ്റുകൾ ഒരു ലൈബ്രറീസിനും പിന്നെ പ്രവാസി നന്മ പ്രവാസി ഹെൽപ് ഡെസ്കില് അവിടുത്തെ പ്രവാസികൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുമ്പോഴ് ആ വീടുകളിൽ പോയി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അത് 
അർഹരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരും അറിയാതെ യാതൊരു വിധ പ്രദർശനാത്മകതയും ഇല്ലാതെ ആ കാരണം ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വീടുകൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ അത്യാവശ്യം ജോലിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളായിരുന്നു അപ്പോ വളരെ സ്വകാര്യതയോട് അവരുടെ സ്വകാര്യത പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പീരീഡിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച സാധനം ഇപ്പൊ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി മലപ്പുറത്ത് ഒരു കുറ്റിപ്പുറം ഇല ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രഗ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫുൾ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൂർ തൊണ്ണൂറ് പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അറുപത് സൈക്കാട്രി രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി സോറി നമ്മുടെ എല്ലാ മാസവും അറുപത് മുതൽ എൺപത് വരെ ഫാമിലികൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രഗിന്റെ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ ലൈസൻസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് ഈ ഹോളിഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടും ഇപ്പൊ പാലിയേറ്റീവ് ലൈസൻസിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നന്മയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശിയായിട്ടുള്ളത് വിജയൻ സാറ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിനേറ്റവും ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തുടർ പഠനം നടത്താൻ കഴിയാതെ ഡ്രഗ്സിലും മറ്റതിലും ഒക്കെ മായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹോപ്പ് എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് വിജയൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള നന്മയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കുട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് പേരെയും പാസ്സാക്കുവാനും ഇല ഇല കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച നന്മ ഹോപ്പ് പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് തിരൂരും പരപ്പനങ്ങാടിയിലും മലപ്പുറത്തും വളാഞ്ചേരിയിലുമായിട്ട് മലപ്പുറത്തെ പരിപാടികൾ ഇനിയും നിലമ്പൂരും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോടുകൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നന്മ പ്രവാസി ഹെൽപ് നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരിടുന്നു മറ്റു ജില്ലകളും നമുക്കും ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൗശത അനുശേഷിക്കുന്ന ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനുള്ള കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകളും ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിനുള്ള ഡയാലിസിസ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം കൂടെ ആക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നന്ദി ജയ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രീകുമാനൻ സർ ശ്രീകുമാർ മേനൻ സർ അദ്ദേഹം ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസറാണ് റിട്ടയർഡ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ താങ്ക് യു ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ യെസ് യെസ് ഓ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചോട്ടെ ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് uh yes, thanks a lot for, to everyone uh, the organizers of this yes event. sir please and uh, thanks a lot for your leadership mr vijayan uh and your leadership my congratulations on the success of this uh, launch event for the drug bank uh may this uh, commendable initiative continue and may nanma grow from strength to strength mm, so that uh, the benefits uh, of your team's effort uh, efforts reach uh, all sections of the needy people in our society so it's an exceptionally uh, well organized uh, initiative which i think uh, will grow in the passage of time and uh, it's an honor and a great privilege for me to be part of this uh, great initiative thank you very much thank you thank you sir namukku manma drug bank alapure pratinidhigarichukonde samsarikkunnathu sri thomas joseph sir aanu adhayathe valare snehathode ഹലോ സാറേ കേൾക്കാം സാറേ ആലപ്പുഴയുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഈ മാസം അവസാനം നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും അടുത്ത നവംബർ മാസം മുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും ബഹുമാന വിജയൻ സാറിന്റെ ആ നേതൃത്വത്തിൽ നന്മ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മൾ അടുത്ത മാസം തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു കാര്യം വിജയൻ സാറിന്റെ ഒക്കെ ഉറപ്പ് പറയാം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒരാൾ പോലും നന്മയുടെ നന്മയുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് പോലും എല്ലാവർക്കും മെഡിസിൻ കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് പോലും മെഡിസിൻ കിട്ടാതെ വരുത്ത് വരത്തില്ല ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും ആലപ്പുഴ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ അക്കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി ബഹുമാനപ്പെടുത്തി വിജയൻ സാർ തരുന്നതായി
ബാക്കി ഗോപാലൻ സാറും എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും ആലപ്പുഴ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്തായാലും നവംബർ മാസം ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുള്ള പ്രക്രിയ പിന്നെ പെർമിഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ മാസം അവസാനം കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാകണം തീർച്ചയായിട്ടും വിജയൻ സാറിന് ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിജയൻ സാറിന്റെ നന്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ പ്രവർ മനസ്സാണ് സാറിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ മനസ്സിന് അങ്ങേറ്റം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും സാറിന് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്നിവിടെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ രഞ്ജിത് പിള്ളെ അദ്ദേഹം ഫൊക്കാനയുടെ ഫൊക്കാന ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഹ്യൂസ്റ്റൺ യു എസ് എയിൽ നിന്ന് അവിടെ ഏകദേശം ഒന്നര മണിയാണ് രാത്രി അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് എന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാദ്യമേ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാത്ത അധ്യക്ഷൻ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ താങ്ക് യു നന്മ ഫാമിലി ആക്ച്വലി നമുക്കിവിടെ വിളപ്പാൻ കാലമാണ് എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ആ പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെ ഒന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ശ്രീ വിജയൻ ഐ പി എസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പാതകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എലമെന്റ് എന്നെ വളരെയധികം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐ മീൻ എ കോപ്പ് വിത്ത് എ ഡിഫറെന്റ് തോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഈ നന്മ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ കണ്ടപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഔഷധം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസിലൂടെ അത് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു വലിയ ശബ്ദഘോഷമില്ലാതെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഈ ലോകം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമാവുക ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഒരു വലിയ കർമ്മം ഇതൊരു ചെറിയ പദ്ധതിയല്ല ഒരു ഡ്രഗ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂജ് കോൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐ മീൻ ഐ ഡോ നോ ലൈക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ വേറൊരു തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അമേസിംഗ് ഇറ്റ്സ് എൻ അമേസിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ബ്ലഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധം എന്ന് പറയുന്നത് സംഭരിക്കുക അത് ആവശ്യക്കാലിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയത്നം ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് എ ഒരു പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് അതൊരു ട്രൂലി ആൻഡ് അമേസിംഗ് പ്രയർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഞാനും എൻ്റെയും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന അല്ലെ അണ്ണാരക്കണ്ണനും തന്നാലാകുന്നു എന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ ഞങ്ങളെ സഹകരിക്കാം ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമാവാം ആ ഒരു ജപത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം ഐ വുഡ് താങ്ക് യു ഓൾ ദീസ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് എ അമേസിംഗ് പീപ്പിൾ ഹു ആൾ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് എൻഡ് അവർ സോ ഐ എം കൺഗ്രാചുലേറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഐ എം ഓണറിംഗ് ദം ഇൻ 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 ഫുൾ റിഗാർഡ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ അൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞിരുന്നതിന് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മുടെ നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഫാദർ സോണി അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർനെറ്റിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായി സഹകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോർജ് പഠിക്കക്കുടി സർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫീസ് വിയന്നയിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കാലമായി നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത് നിന്ന് വീക്ഷിക്കുകയും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സെറിനെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കും ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഈ
നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ പി വിജയൻ ഐ പി എസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ തിരക്കുള്ള ഈ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവവും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാഷനും മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള മനസ്സുമാണ് മിസ്റ്റർ വിജയൻ്റെ കീനോട്ട് പ്രസംഗത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി കോവിഡിൻ്റെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവരെ ആദരിക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഹൗ മച്ച് ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് എല്ലാ നന്മ പ്രോജക്റ്റിലും മിസ്റ്റർ പി വിജയൻ ഐ പി എസ് ആൻഡ് ടീമിൻ്റെ ടീം നൽകുന്ന സർവീസും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകുകയില്ല നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് സമൂഹത്തിലെ ആവശ്യക്കാർക്കായി ആവശ്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ നന്മയും അനുകമ്പയും ലഭ്യമാക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല ഈ പ്രോജക്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് പ്രോജക്റ്റിന് എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസകളും നേരുന്നതോടൊപ്പം ഈ പ്രോജക്റ്റിന് കൂടുതൽ റിസോഴ്സസും സപ്പോർട്ടും കണ്ടെത്തുവാൻ എൻ്റെ എല്ലാ സഹകരണവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു കോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ നമുക്ക് മുൻ ഡ്രഗ് കൺട്രോളറായിരുന്ന രവി മേനോൻ സാർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിന് ആദ്യം മുതലേ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസും മറ്റും ഒക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ സ്നേഹപ്പെട്ടു രവി സാർ കേൾക്കാവോ സാർ ഓക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ആഷിഖ് അദ്ദേഹമുണ്ട് തെരുവിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നന്മയുടെ നന്മയുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടം മുതൽ നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടേക്കുകയും വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ആഷിഖ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കും നമസ്കാരം ഈ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശ്രീ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സർ നന്മ നന്മേന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ വിജയൻ സാർ മറ്റു നന്മയുടെ സാരഥികളെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കാവുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ല കൂടി ഈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഡ്രഗ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നന്മ ഇനിയും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത വലിയ ലെവലിൽ എത്തുന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് എല്ലാത്തിനും അതെങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഒന്നുകൊണ്ടും നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നന്മന്റെ കുതിപ്പ് അതിന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കരുത്തും അതിനുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈവും ചെയ്യുന്ന വിജയൻ സാറിന് ആദ്യമായി ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുകയാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് കരുത്തരായ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കരുത്തരായ നന്മയുടെ ഭാരവാഹികളുണ്ട് പിന്നെ എറണാകുളത്താണെങ്കിലും പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം ആണെങ്കിലും പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും പാലക്കാട് ആണെങ്കിലും ആലപ്പുഴയാണെങ്കിലൊക്കെ എല്ലാ രീതിയിലും തികഞ്ഞ പിന്നെ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നന്മ മലപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ബാക്കിലായിരുന്നു ഇപ്പം മുജീബ് ഡോക്ടറും ടീമും അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുത്തു എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആശംസകളും ഈ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവർ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ടീം അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായ ഫാദർ സോണി അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ രണ്ടു വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ നമ്മുടെ നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് ഒരു വയറൂട്ടാം പദ്ധതിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയൻ സാറിന്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു വയറൂട്ടാം പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് തന്നെ ആരംഭിച്ച് അത് മൂവായിരം പേർക്ക് ദിവസവും ഭക്ഷണം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അതിന്റെ ഒരു മധ്യഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോൾ വിജയൻ സാറിന് മനസ്സിലായി ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് മെഡിസിൻ ആണ് ഉടനെ തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അത് ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന് വിജയൻ സാറിന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇന്ന് അത് പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ
നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്നാണോ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മെഡിസിൻ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിലധികം പേർക്കുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് മെഡിസിൻസ് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ജനമൈത്രി എസ് പി സിയുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഓഫീസ് സംവിധാനവും രജിസ്ട്രേഷനും എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഈ മെഡിസിൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതാണത് വിജയൻ സാറിന്റെ തിരിച്ചറിവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിമിഷവും ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരിയേറെ രോഗികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും കഴിയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒത്തിരി പേർക്ക് മെഡിസിൻ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒരു മാസത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉടനെ തന്നെ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡെസ്ക് ആരംഭിക്കുകയും അതിലൂടെ ഈ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു മെഡിസിൻസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ വിജയൻ സാറിന്റെ ആ ഓരോ സമയത്തുള്ള ആ ചിന്തകൾ നമുക്കൊക്കെ ഓരോ അവസരങ്ങളിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കിറ്റുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ആയിരത്തിലധികം പേർക്ക് ഭക്ഷണം തെരുവിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം ആർ സി സി ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലേക്കും നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നാല് കോളനികൾ ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാല് പ്രധാന കോളനികളിലേക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നന്മ ഭവനം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഇതാ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി അഖിൽ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ഭവനം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയൻ സാറ് അതിന് തറക്കല്ലിട്ട് അതിന് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡ്രഗ് ബാങ്ക് ഏതായാലും വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയൻ സാർ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുകയാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച സാറിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് സാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനിയും കൂടുതൽ ഒത്തിരിയേറെ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അച്ഛൻ നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ മുൻ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ രവി മേനോൻ സാർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു രവി സർ മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവോ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം സാർ എറണാകുളത്ത് ഡ്രഗ് ബാങ്കുമായിട്ട് ചേർന്ന് ചെറിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നല്ലൊരു ടീമാണ് എറണാകുളത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്കും ഉയരത്തേക്കും നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ധരിക്കുന്നത് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സർ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ലണ്ടൻ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടറി ഫോമർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടി ഹരിദാസ് സർ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ലൈനിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷൈ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ലൈനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നന്മ അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ശ്രീ ഹരിദാസ് അദ്ദേഹവും ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോ ലൈനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവാണ് അതിനു മുമ്പ് ശ്രീ വിജയൻ സർ റിട്ടയർഡ് ഐ പി എസ് അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷാങ്ക് യു ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ആനന്ദ് ശ്രീ ആനന്ദ് മണി എഞ്ചിനീയർ ആനന്ദ് മണി അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രധാ
and important dignitaries who felicitated this function and entire nanma fraternity and valuable participants i present this vote of thanks today with a special sense of honor and pride corona in the mahamari ude bheedi tagarna manasum adilere tagarna sambad gadaneyum kondu dogigalaya nammade sahajeevigal endu cheyanam ennariyade pagachu nilkumbo valare mahattaya oru pravartanam aanu ഐ ജി ശ്രീ വിജയൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ന് കാഴ്ചവെച്ചു സഹജീവികളുടെ വേദന നന്നായി മനസ്സിലാക്കി ഉചിതമായ സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് ഇന്ന് ശ്രീ വിജയൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള മുൻ പ്രാസംഗികർ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങയുടെ കൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ associating with you sir has raised our mindsets also to the level of understanding of yours angiyude ee karudalum snehavum thangale mattullavaril ninnu ere vyathisthanaakku sahapravartagar enneri njangalkku adu ere aahladam pagu mr chakras gobalakrishnan your presence today was extremely valuable nobody else is going to be anyone like you for today's auspicious function i am sure we take your advice which you specifically mention to scale up these programs and we will surely take it forward sir we at nanma foundation is indeed blessed and privileged to have your gracious presence for this function thanks a lot dr anirudh for those nice and motivating words edu dushkaravu kleshagaravum moyam avasthi അതിജീവിക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസവും സൗഹൃദവും സുഹൃദ് വലയങ്ങൾക്കും സഹായിക്കുമെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ച ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തു നിന്നും അസമയത്ത് പോലും ഈ ചടങ്ങിന് ഒത്തുകൂടി വളരെ നല്ല സ്നേഹവാക്കുകളും പ്രശംസകളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിദേശത്തും ഈ ചടങ്ങിന് പങ്കെടുത്ത ആശംസ അറിയിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകൾ നന്മ പ്രവർത്തകർ നേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു ഞങ്ങളിൽ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വവും നൽകുന്നു ഞങ്ങൾ അത് ഏൽക്കുന്നു നന്മയുടെ ഈ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉണ്ട് ആ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ കൂടിയാണ് ഈ നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള റൂട്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഇതാണ് നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ത്രീ one eight double zero double zero let me end by saying with the greatest possible respect jaadi bedu mada vidveshamo edum illade sarvarum sodareyana vaalunna ee keralathil oru jaadi oru madam oru deivam enna vishwavikkada vaakkalde udameyaya sri narayana guruvinte jayanti dinamaya innu thanne manushya samuhathil എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന നന്മ ഡ്രഗ് ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ഗുരു ജയന്തിയായ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് മറ്റൊരു ദൈവ നിയോഗമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഈ യോഗ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് നാഷണൽ ആന്തത്തോടുകൂടി ജനഗണ മന അധിനായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മരാഠ ദ്രാവിഡ ഉത്കള വംഗ ഹിമാചല യമുന ഗംഗ ഉജ്ജല ജലധി തരംഗ തവ ശുഭ നാമേ ജാഗേ തവ ശുഭ ആശിഷ മാഗേ ഗാഹേ തവ ജയ ഗാഥ ജനഗണ മംഗളദായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ 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 
है 